Okay, students, Assalamu alaikum. I am Dr. Muhammad Imran Malik. Uh, I have done uh, first degree in management sciences from University of Peshawar. And uh, later on, I have done my PhD by achieving higher education commission of Pakistan scholarship um, from Foundation University, Islamabad. The major courses or the majors that I have done that I have completed are about human resource management and uh, all the management courses that are generally a part of uh, management uh, degrees. Okay students, today um, and onwards we are going to look into the course that is named as project based learning project or uh, work based learning project and the code of this course is MGT 493. Uh, in this course we will be uh, studying about um, how you people go into the work organizations and apply the knowledge that you have uh, acquired from your different universities, from your uh, different departments. One thing students have to keep in mind अब वो ये है कि आप लोग चूंकि जैसे कोर्स का नाम कोर्स के नाम से जाहिर है वर्क बेस्ड लर्निंग है अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं مختلف तरीकों से बुक बुकिश नॉलेज हम लोगों ने बहुत एक्वायर की बहुत पढ़ा बुक्स के बारे में बहुत पढ़ा हम लोगों ने प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो हमें आमतौर पे नजर कम आती है जो कि शायद हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा हम गैप कह सकते हैं सो इन दिस कोर्स वी विल ट्राई टू नो अबाउट दैट व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग कैन बी एंड व्हाट कैन बी द बेनिफिट्स ऑफ दिस वर्क लाइफ वर्क बेस्ड लर्निंग एंड हाउ वर्क लाइफ is dependent upon or can be groomed by using these different ways or uh, by ap uh, applying the knowledge that we have acquired from our uh, universities from prior uh, education that we have got from our colleges and so on and so forth so students isme hum log thoda sa dekhenge ki kaun founder hai kisne ye concept pesh kiya phir work kya hota hai learning kya hoti hai since वर्क बेस्ड लर्निंग है तो दो मेजर जो चीजें हमें यहां पे इस कोर्स में नजर आ रही हैं वो वर्क है और ऑन द अदर हैंड दैट इज लर्निंग फाइन सो वी विल बी लुकिंग इनटू हाउ वी कैन टेक दिस लर्निंग फ्रॉम आवर यूनिवर्सिटीज द स्किल्स दैट वी लर्न द बुक्स दैट वी रीड द स्टडी द रिसर्च पेपर्स दैट वी स्टडी दैट वी गो थ्रू the frameworks the models the theories the management theories the theories that are based for uh, that are based on practical working how they are related and how they help us to um, come up with the uh, practical experiences in the organizations so a student uh, going through uh, this course will enable us to look into understand what work is uh, what can be the meaning of learning and how this learning starts plus how this learning is uh, can be seen in the form of or in relation to the uh, theories already established theories and how what can be the benefits benefits of uh, work based learning for a students for employer or in other words we may say that for a business we may say that what can be the benefits of this work based learning to our society and definitely since the universities are responsible for contribution in the in this work based learning or um, we may say that i mean if we use a generalized term so we may say that that universities are responsible for imparting education and uh, enable the students to learn uh, okay students uh, in this uh, lecture we will be able to I mean the topics that we are going to cover include I mean this is our lecture one and in lecture one the things that we are going to include uh, that we are going to study are uh, first of all we will have a general concept of work-based learning project what basically is work-based learning secondly we will be looking into work and learning then we will be looking into how learning basically starts for a human being, for an individual. 
then we'll be looking into a few theories about learning that are part and parcel of learning as well as work as well as the organizations in which we are uh, delivering our services uh, and then we will be looking into formal as well as the informal settings that enable us to learn something so students starting with the first thing that is work based learning project what basically this work based learning project is since the name suggests that this is a combination of work as well as learning fine pehli baat to yahan pe hame clear ho gayi ke work aur learning jab hum in do cheezon ko mila rahe hain work based learning hai hum log enable karna chahte hain apne youth ko hum enable karna chahte hain apne students ko ke wo aise learning kare jiski buniyad pe wo practically organizations mein jab jaye jab work ko join kare so they will be effective managers they will be effective workers they will be effective individuals or as a whole we may say that um since we have to deliver not only to the organizations but to our community so they must be they should be effective uh, human beings as well so first of all looking at the definition of work based learning so i am going to read it from the slide for you people that what basically work based learning project is about or what is basically work based learning so let's go through the slide it says that any situation where a student works or studies in a non university location and where learning outcomes contribute to the overall aims of their program of study to so students ye baat samajh aati hai ki work based learning kuch aisi cheez hai jisme ke students are supposed to perform certain services or certain they have to undertake certain activities that are related to their study स्टडी कहाँ पे की उन्होंने और अब उनसे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दे शुड बी दे शुड बी डिलीवरिंग देयर सर्विसेज दे शुड बी परफॉर्मिंग इन अ मैनर इन अ रिक्वायर्ड मैनर बाय द ऑर्गेनाइजेशन सो स्टूडेंट्स जो कुछ आपने वहाँ पे लर्न किया जो कुछ आपने यूनिवर्सिटीज में या फॉर्मल सेटिंग्स हम जिसको कहते हैं एजुकेशन हासिल करने के लिए जो कुछ आपने लर्न किया अब आप उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अब आप उसको प्रैक्टिकली चीज़ों को अपनी नॉलेज जो आपने एक्वायर की थी उसको यूज कर रहे हैं फाइन सपोज एक छोटी सी बात यहाँ पे करते हैं कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा था मोटिवेशन के हवाले से कि अपने एम्प्लॉज को मोटिवेट कैसे करना है ताकि वर्क एफिशेंसी और वर्क इफेक्टिवनेस हासिल की जा सके और अब हम लोग वही नॉलेज जो कुछ हम लोगों ने वहाँ पे सीखा था यूनिवर्सिटीज में नाउ सिंस वी हैव बिकम मैनेजर ऑफ सम बैंक वी आर मैनेजर इन सम वेयर इन हॉस्पिटल वी आर वर्किंग इन सम वेयर इन द यूनिवर्सिटी और मे बी वी हैव uh opened our own business and now we are responsible for managing all the activities of our business so ek cheez badi aam faham hai jo ke aap logon ne bhi suni hogi wo ye hai ki agar aap ke paas ilm nahi hai in hasil kiye baghair kisi cheez ke bare mein malumat hasil kiye baghair agar aap koi काम स्टार्ट करेंगे तो शायद वो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात होगी और अंधेरे में तीर चलाना की पॉसिबिलिटी सक्सेस के जो का रेट है दैट इज रियली रियली टू लो सो एक चीज को हासिल करके सीख के उसके बारे में डिफरेंट लोगों की ओपिनियन लेके उसके बारे में उसको मजीद जांच पड़ताल करके आप जो भी कदम उठाते हैं दैट विल बी मोर इफेक्टिव दैट विल बी मोर पॉजिटिव एंड द सक्सेस चांसेस आर मोर इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं आपने नई गाड़ी खरीदी और आपको ड्राइविंग नहीं आती आपने कभी किसी से पूछा भी नहीं आपने कभी किसी से कंसल्ट भी नहीं किया आपने कोई बुक भी नहीं देखी और आजकल जो हमारे पास मुरवजा 
بہت سارے نالج ایکوزیشن کے ذرائع ہیں انکلوڈنگ آن لائن ایڈوکیشن آن لائن ٹریننگ سیشنز آن لائن ویڈیوز اویلیبل ٹو ٹیچ ہاؤ ٹو ڈرائیو آپ نے وہ بھی نہیں دیکھا سو یو آر ٹوٹلی اگنورنٹ آف دا تھنگ سو یو آر ٹوٹلی اگنورنٹ آف دا ڈرائیونگ ہاؤ ٹو ڈرائیو اے کار اینڈ اگر آپ یہ اٹیمپٹ کرتے ہو اگر آپ یہ اٹیمپٹ کرتے ہو کہ آپ اپنی گاڑی میں جو نئی گاڑی آپ نے خریدی ہے اس میں بیٹھ جاتے ہو اور آپ ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہو تو بلیو یو می سکسیزفل ڈرائیونگ کے چانسز بہت ہی منیمم ہیں بہت ہی کم ہیں ویئر ایز آن دا ادر ہینڈ ہم ایکسیڈنٹ کی بات کریں ہم رسک رسک کی ڈرائیونگ کی بات کریں ہم فیلئر ان ڈرائیونگ کی بات کریں تو یس دا چانسز آر ایٹ دا ہائر سائڈ سو اسٹوڈنٹس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ورک بیس لرننگ میں ہم لوگ دو چیزیں سیکھیں گے کہ جو نالج پہلے ہم نے اکوائر کیا اس کو ہم اپنی ورک سیٹنگز میں اپلائی کریں سو دس ڈیفینیشن ٹیلز اس دیٹ دس از اے کمبینیشن آف دا لرنڈ اسکلس دا لرنڈ نالج دا لرنڈ ایٹیچیوڈس دا لرنڈ بہیویئر دیٹ وی ہیو لرن بائی مے بی سیئنگ آر سینئرس seeing our colleagues, seeing our subordinates, maybe seeing our, uh, the people around us, or maybe uh, if uh, we have some sort of role model. So if we have our role model and we are following so just to cut it short, it means that whatever knowledge we have acquired, if we are applying it practically in our organizations, تو دیٹ ول بی نون ایز ورک بیسڈ لرننگ اوکے اسٹوڈنٹس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ورک بیسڈ لرننگ سب ڈسپلنس کے لیے ایک جیسی ہی ہے ساری کی ساری جو فیلڈ آف اسٹڈیز ہیں اس میں ورک بیسڈ لرننگ یا ورک بیسڈ نالج ایکوزیشن ایک جیسا ہی کام کرتی ہے تو اسٹوڈنٹس ایک بات تو جان لینی چاہیے کہ جیسا ہم نے دیکھا اور جیسے ہم لوگوں نے پڑھا ہم چونکہ زیادہ تر مینجمنٹ کورسز کی بات کریں گے آرگنائزیشنل بہیویئر کے حوالے سے بات کریں گے ہیومن بہیویئر ان دا آرگنائزیشنز کی بات کریں گے تو ہم لوگ اگر صرف مینجمنٹ سائنسز کو ذہن میں رکھ کے ڈیوائڈ کریں تو ہمارے سامنے چند ایک ڈسپلنز سامنے آتے ہیں لائک ہیومن ریسورس مینجمنٹ لائک جرنل مینجمنٹ لائک پروجیکٹ مینجمنٹ لائک فائنانشل مینجمنٹ لائک مارکیٹنگ مینجمنٹ لائک سیلز لائک بینکنگ اینڈ فائنانس سو اسٹوڈنٹس کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم لوگ اس کو یہ کہیں کہ ورک بیس جرنل کی کوئی جرنل ایک بڑی کوئی ڈیفینیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے شاید یہ پاسبل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ڈسپلن کا نیچر دوسرے ڈسپلن سے ڈفرنٹ ہے اگر ہم یوں کہیں کہ ایک انجینئر جب ورک بیسڈ لرننگ کی بات کرے گا تو وہ مشینری کے حوالے سے وہ میتھمیٹیکل فارمولاز کے حوالے سے وہ مشین کی ایفیشنسی اور پروڈکٹیویٹی کے حوالے سے بات کرے گا جب کہ ہم بینگ اے مینیجر بینگ اے بینگ اے اسٹوڈنٹ آف مینجمنٹ سائنسز جب ہم بات کریں گے تو ہم اس کو ورک بیسڈ لرننگ کو اپنے ڈفرنٹ پرسپیکٹوز سے ڈیفائن کریں گے سو so, اسٹوڈنٹس کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر اگر ہم اس ڈیفینیشن کو سب سبجیکٹس کے لیے جرنلائزڈ وے میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں شاید وہ ممکن نہیں ہوگا سو ایچ اینڈ ایوری ڈسپلن ہیز اٹس اون وے آف ڈیفائننگ ورک بیسڈ لرننگ لیکن ایک چیز اسٹوڈنٹس ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جب ڈفرنٹ ڈسپلنس اس کو اپنے اپنے پرسپیکٹو میں ڈیفائن کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ورک بیسڈ لرننگ کہیں بھی ہو کسی بھی ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہو کسی بھی فیلڈ آف اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہو ورک بیسڈ لرننگ ہو سکتی ہے کی جا سکتی ہے امپلیمنٹ کی جا سکتی ہے نالج جو آپ نے اکوائر کیا ہے 
उसको वर्किंग फॉर्म में उसको वर्क से रिलेटेड फॉर्म में अप्लाई किया जा सकता है सो so, कहने का मतलब ये हुआ ऑल दो वी डोंट हैव द जनरलाइज डेफिनेशन ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग बट एटलीस्ट वी हैव द एप्लीकेशन ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग टू ईच एंड एवरी फील्ड ऑफ स्टडी फाइन स्टूडेंट्स आई uh, होप आपको समझ आ गया होगा डिफरेंस क्या है क्या हम सारे डिसिप्लिन के लिए एक डेफिनेशन तो ना दे पाए ना दे सकते हैं सिंस द नेचर ऑफ द डिसिप्लिन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन बट वी कैन जर्नलाइज अप टू द एक्सटेंट दैट ईच एंड एवरी डिसिप्लिन हैज द एप्लीकेशन एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क बेस्ड लर्निंग दो तीन छोटी एग्जाम्पल से इसको डिफाइन करने की और समझने की कोशिश करते हैं सपोज एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है एम का बी का या एम कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है ही लर्नस ही एक्वायर्स नॉलेज अबाउट नेटवर्किंग ही एक्वायर्स नॉलेज अबाउट वेब बेस्ड वेब पेज डिवेलपमेंट ओके नाउ ही हैज गॉट द नॉलेज ही हैज रेड ईच एंड एवरी स्टेप ही हैज रेड ऑल द एल्गोरिदम्स ही हैज रेड ही हैज स्टडीड ऑल द थिंग्स दैट आर नेसेसरी फॉर द डिवेलपमेंट ऑफ अ वेब पेज नाउ एक्चुअली इफ ही डू द सेम थिंग्स इफ ही एक्चुअली परफॉर्म्स वाइल ज्वाइनिंग सम ऑर्गेनाइजेशन एंड वेन ही इज एम्प्लॉयड समवेयर इन द ऑर्गेनाइजेशन सो दिस एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज दैट ही हैज एक्वायर्ड इन द क्लास रूम इज रिजल्टिंग इन जो कि हमें नजर आ रही है वर्क बेस्ड लर्निंग हो रही है उसकी उसकी एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है जो एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज हो रहा है और उसमें जो उसको प्रॉब्लम आएंगे सेंस किसी चीज को पढ़ लेना इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम किसी चीज को प्रैक्टिकली करना और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स फेस हो रहे हैं प्रैक्टिकली प्रैक्टिसिंग दैट थिंग उसको रिजॉल्व करना इज अगेन समथिंग दैट कंट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स लर्निंग फाइन स्टूडेंट्स इसकी एक और एग्जांपल इस तरह से ली जा सकती है जो कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा ड्राइविंग की एक रॉ सी एग्जाम्पल ली I am quoting these general examples just to develop an understanding of what basically work based learning is. Shayad aap log ye samajh rahe honge ki yahan pe to management ka koi dur dur tak concept nahi, yahan pe to koi time management ka concept nahi, yahan pe to koi safety aur health ka koi relevance nahi. No students, not at all. all these things that i have told you are a part of uh, uh, our learning and are a part of management how self managed you are to take care of all these activities so students coming back to our definition or coming back to our example of driving once again driving के बारे में आपने पढ़ा आपने डिफरेंट बुक्स कंसल्ट की आपने कुछ ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन किया जहाँ पे के आपने नॉलेज अबाउट ड्राइविंग एक्वायर करने की कोशिश की आपने कुछ ट्यूटोरियल्स देखे उसके बाद व्हेन यू एग्जैक्टली सेट इन योर कार टू टेक अ फर्स्ट ड्राइव बिलीव यू मी दैट विल बी अ टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस दैट यू हैड from reading books that you had from looking at the videos that you had by consulting or by sharing the opinion about driving from some expert so bachcho kehne ka matlab ye ke padhne aur actually perform karne mein bahut fark hota hai so that is why hum log ye dekhna cha rahe hain hum log ye padhna cha rahe hain hum ye samajhna cha rahe hain ki jo knowledge humne acquire kiya that is a good thing bahut achhi baat hai aapne acquire kiya aap usko you have uh, uh, you have become qualified about that very project bahut achhi baat hai positive cheez hai aapne seekhi लेकिन जब तक आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी तो शायद उस वक़्त तक उस नॉलेज को हम इफेक्टिव नॉलेज नहीं कह सकते क्योंकि पढ़ लेने से शायद 
پڑھ تو آپ لوگ گے لیکن بہت سارے پرابلمز جو کہ ایکچولی کسی چیز کو پرفارم کرتے ہوئے سامنے آتے ہیں وہ سامنے نہیں آئیں گے آپ نے کتاب سے پڑھ لیا آپ نے انٹرنیٹ کی کوئی ویب سائٹ سے پڑھ لیا آپ نے کوئی ویڈیو دیکھ لی لرننگ تو ہو گئی کچھ نہ کچھ تو ایکوائر کر لیا لیکن دا تھنگ از کہ چینج ان بہیویئر از اگین این ادر پارٹ آف لرننگ سو کیا بہیویئر میں چینج آیا کیا کسی چیز کو اپلائی کیا کیا کسی چیز کی اپلیکیشن کو دیکھا اور وہ اپلائی کرتے ہوئے اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے جو پرابلم سامنے آتی ہیں کیا کسی نے آپ کو بتائے نہیں ایسا نہیں ہوا جب تک آپ بک تک محدود ہیں جب تک آپ کسی ویب سائٹ یا فار دیٹ میٹر آج کل ای بکس اویلیبل ہیں ای بکس تک آپ محدود ہیں تو آپ کے پاس جو بیسک نالج ہے ٹھیک ہے وہ تو آ جائے گا بٹ جو آپ کے پاس پریکٹیکل سائڈ آف نالج ہے یو ول بی ٹوٹلی اگنورنٹ آف دیٹ تھنگ فائن ایک اور چیز ہے اسٹوڈنٹ یہاں پہ دیکھنے کی وہ یہ ہے کہ آل دو ٹھیک ہے آپ نے کتابوں سے پڑھا آپ نے ڈفرینٹ ریسرچ پیپرس پڑھے آپ نے جو بھی سیکنڈری سورسز آف انفارمیشن اویلیبل تھی ساری کی ساری آپ نے کنسلٹ کی ویل ڈن ویری گڈ بہت اچھا کیا آپ نے بٹ Um, besides the, doing this, you have consulted a person who was actually involved in driving, who was a driver for the last two, three years, or maybe more than two, three years. So, kya hua students? Hua ye ke aapne opinion to se le liya, aur usne aapko ye bata bhi diya ke driving karte vak flani flani problem a sakti hai. Acha. کسی ایک سپیسیفک پرابلم کو کیسے اوور کم کرنا ہے وہ بھی اس نے بتا دیا ٹھیک ہے سپوز اگر سامنے کوئی چیز آ جائے تو آپ نے بریک لگانی ہے فائن گڈ بڑی اچھی ایگزامپل ہے بڑی اچھی بات آپ کو پتہ چل گئی لیکن اسٹوڈنٹس جب آپ پریکٹیکلی خود گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے جب آپ خود اپنی گاڑی میں بیٹھے اور ڈرائیو کے لیے باہر نکلے اور سامنے کوئی چیز آئی You didn't know at that time کہ کس انٹینسٹی سے بریک لگانی ہے ہارڈ بریک لگانی ہے نارمل بریک لگانی ہے سافٹ یوز کرنا ہے بریک کا کیسے کرنا ہے کن سچویشنز میں کس قسم کا کتنا پریشر بریک کو اپلائی کرنا ہے سو اسٹوڈنٹس آئی تھنک ناؤ یو ہیو گاٹ این آئیڈیا اباؤٹ وٹ ورک بیسڈ لرننگ ٹیلز اس فائن سو so, کہنے کا مطلب یہ کہ جو آپ نے نالج اکوائر کیا اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا از سم تھنگ ایلس اسٹوڈنٹس جو چیزیں ہم لوگ مینجمنٹ میں یا کسی آرگنائزیشن کی فنکشننگ میں آپریشنس میں اپلائی کرتے ہیں بہت ساری اسکلز ہیں جو کہ آنے والے وقت میں آنے والے لیکچرز میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے ہاؤ ٹو مینیج ٹائم ہاؤ ٹو مینیج دا ریسورسز پھر ریسورسز کی جب بات کریں گے تو فائنینشیل ریسورسز جب ریسورسز کی بات کریں گے تو ہیومن ریسورسز کی بات کریں گے ہاؤ ٹو میک ڈسیزنس ان ڈفرینٹ پوائنٹ ان ٹائم ان ڈفرینٹ سیناریوز ان ڈفرینٹ سچویشنس ہاؤ ٹو اوور کم دا کانفلکٹس دیٹ آر ارائزنگ ود ان دا آرگنائزیشن اینڈ سو آن سو فورتھ ہم یہ چیزیں بکس میں بہت اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن جب پریکٹیکلی ہم اس سچویشن میں ہوتے ہیں تو یا تو یہ ہوتا ہے کہ ہم وہ نالج جو ہم نے اکوائر کیا ہوتا ہے بھول چکے ہوتے ہیں یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ شاید اس وقت ریکال نہیں کر پاتے یا پڑھا ہی نہیں ہوتا فائن سو اسٹوڈنٹس ہم یہ چاہ رہے ہیں اس کورس کے تھرو آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ جو ورک بیسڈ لرننگ کا کانسیپٹ ہے جو آپ نے لرننگ کی ہے جو آپ نے ایک ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایس ایز نالج اسکلس اینڈ ایبلٹیز سو اسٹوڈنٹس یہ جو نالج یہ جو اسکلس یہ جو ایبلٹیز ہم اکوائر کرتے ہیں ہم لرن کرتے ہیں اپنے وائل وی آر گوئنگ تھرو دا کورس ورک وائل وی آر گوئنگ تھرو دا سبجیکٹس دیٹ وی ٹیک ٹیک ڈیورنگ آر کورسز ڈیورنگ آر لرننگ پروسیس ڈیورنگ آر آئی مین یونیورسٹی پیریڈ سو ناؤ وین یو گو ٹو سم آرگنائزیشن 
and you join some proper position or you may not join some proper position because word based learning is not only pertinent to acquiring some proper position rather it pertains to uh, spending some time with the people who are working in different organizations so kehne ka matlab ye hua whenever you enter an organization to wahan pe ja ke practically kisi cheez ko implement karna wo jo knowledge wo jo skills apne acquire ki thi apne classroom mein baith ke presentations ke through assignments ke through books se different research papers se jo bhi aap logon ki group activities hui thi ab usko practical form mein apply karna this matters a lot okay students aage chal ke hum log padhenge ke what are different types of work based learning jisme hum log dekhenge ke ek general si term hai jo ki aap log sare uh, well familiar ho gaye us term se That is known as uh, internship. Internship तो आप लोग सारे वाकिफ हो ना वट इज बेसिकली इंटर्नशिप हम लोग जब एम बी ए कर रहे हैं कर रहे होते हैं जब हमारे स्टूडेंट्स बी बी ए के शायद फाइनल प्रोजेक्ट्स में होते हैं जब हम लोग कोई भी आइधर ग्रेजुएशन या अंडर ग्रेजुएट डिग्री कर रहे होते हैं तो उसमें एक रिक्वायरमेंट होती है डिग्री कम्पलीशन के लिए जिसको इंटर्नशिप का नाम दिया जाता है देखो अगर देखा जाए तो इंटर्नशिप इज नॉट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है आप वहां पे जाके कुल ज्यादा लंबे अरसे के लिए तो काम नहीं करते बट यू ज्वाइन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यू ज्वाइन दट ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम कहीं रिक्वायरमेंट होती है चार हफ्तों की कहीं मैक्सिमम अप टू मैक्सिम आई मीन ऑफ टू मंथ दैर इज एट वीक्स ऐसा ही होता है लेकिन जब हम ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं फॉर एट वीक्स में भी तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें मैनेज करना बहुत सारी फंक्शनिंग जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ऑलरेडी परफॉर्म हो रही होती है जो कि लोग काम कर रहे होते हैं वहाँ पे जाके हम लोगों को कुछ चीज़ें करना पड़ती हैं और उन चीज़ों के करने के लिए अगर हमारे पास प्रायर नॉलेज नहीं होता फॉर दैट मैटर तो हमारे लिए उस काम को करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है ऐसा ही है अगर हम ऑन द अदर हैंड इफ वी लुक एट कि वी हैव लर्न समथिंग अबाउट ओपनिंग एन अकाउंट द प्रोसीजर टू ओपन एन अकाउंट इन आर बुक्स एंड वी वेंट टू द बैंक और वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द बैंक फॉर इंटर्नशिप सो वी ट्राई टू relate that knowledge that we have acquired in the form of maybe tutorial or in the form of teacher has told us that so and so book has got this uh, account opening procedure you have learned there and now you want to see actually what organizations are using the steps that are involved in opening an account that may be filling a form that may be about filling in some basic information about you that may be something about the contact details that may be something about your identity fication so when you provide when you fill all this uh, application and you and the required amount so i mean these steps involved contribute towards effective learning otherwise kya hoga aapko nahi pata ke kya steps involved hain aap kisi se puchhenge आपके पास कस्टमर आपके सामने बैठा है और आप किसी और के पास पूछने जा रहे हैं हर छोटी छोटी बात के बारे में तो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करता है कस्टमर बड़ा एक अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जो कि आपके कस्टमर को अनॉय कर सकता है जो कि आपके कस्टमर को डिससेटिस्फाई कर सकता है और एक आप बींग एन इंडिविजुअल एक आपकी वजह से जो कि शायद एम्प्लॉय कस्टमर को नहीं पता कि आप जो हैं आप एज एन इंटरनी यू आर वर्किंग ओवर देयर एंड ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज अबाउट ओपनिंग एन अकाउंट आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो गुडविल है आप पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो एक इमेज है उसको खराब करने का बायस बन रहे हैं तो ऐसा होता है ऐसा हो सकता है Yes, of course, definitely, students. Asa hi hota hai. So, we encourage, we encourage in this course to learn 
few skills that are pertinent to the practical work environment in the organizations and when you apply effectively all that knowledge that you have acquired uh, in the organization so this is known as work based learning and definitely whenever we uh, apply our knowledge so we come across certain problems we come across certain challenges or un challenges ko rectify karna or un challenges ko overcome karna again uh, results in continuous learning aap logo ne ek concept to padha hoga jo ke thoda sa isse hatke to hai lekin kuch isse relevant bhi lagta hai जिसको हम लोग कहते हैं आप लोगों ने एक लफ्ज सुना होगा जिसको जैपनीज कहते हैं कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट इज टोटली रिलेटेड टू कॉन्टीन्यूसली एक्वायरिंग द नॉलेज सो कॉन्टीन्यूसली एक्वायरिंग द नॉलेज विल एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू डिवेलप इट्स एम्प्लॉयज स्किल्स इट्स एम्प्लॉयज बिहेवियर इट्स एम्प्लॉयज लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग सो कहने का मतलब ये वर्क बेस्ड लर्निंग से जो फायदा हमें होता नजर आ रहा है वो ये है कि जब वर्क बेस्ड लर्निंग का कल्चर होगा जब वर्क बेस्ड लर्निंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाएगी तो उससे बहुत सारी न्यू इनोवेशन होने के चांसेस हैं पॉसिबल है कि न्यू वेज ऑफ डूइंग द वर्क हमारे सामने आ जाए पॉसिबल है कि वेन एवर वी कम अक्रॉस सर्टन प्रॉब्लम तो हम उसको करने के कुछ मल्टीपल वेज डिवाइज कर पाए जो कि ना सिर्फ हमारे लिए फायदेमंद हो हमारी लर्निंग हो बल्कि रहते दम तक जो भी ऑर्गेनाइजेशन हैं और सिमिलर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भी फायदा हो एज अ होल आपकी कम्यूनिटी को भी फायदा हो आप चूंकि सोसाइटी का कम्युनिटी का एक हिस्सा हैं सेंस डायरेक्टली दो ग्रुप्स के दरमियान मुझे मजीद बेनिफिट शेयर्ड होता नजर आ रहा है दैट इज द एम्प्लॉयर और फॉर द टाइम बीइंग सेंस यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैवेंट कंप्लीटेड योर वर्क एंड सॉरी यू हैवेंट कंप्लीटेड योर स्टडीज एंड नाउ यू आर अबाउट टू ज्वाइन वर्क और यू आर एक्चुअली यू हैव ज्वाइन वर्क फाइन तो दो जो मेजर स्टेक होल्डर्स हमें नजर आ रहे हैं यहाँ पर वो एक स्टूडेंट्स हैं और ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉयर फाइन तो इन दोनों को अगर आपकी जो एक्वायर्ड स्किल्स हैं जो आपकी एक्वायर्ड नॉलेज है उसको इम्प्लीमेंट करने से उसको अप्लाई करने से और प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद कमिंग अप विद द सोल्यूशन जब सोल्यूशन आ जाते हैं एम्प्लॉयर को इससे फायदा होता है एम्प्लॉयर उसको इम्प्लीमेंट करता है एंड अल्टीमेटली दैट रिजल्ट इन इफेक्टिव फंक्शनिंग प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सो वी से दैट के आई मीन दिस इज अट विच हैज टू साइड विच हैज टू शार्प साइड कहने का मतलब ये ऑल दो शॉर्ड का मीनिंग तो शायद थोड़ा सा नेगेटिव चला जाएगा बट कहने का मतलब ये है कि इसको यूज किया जा सकता है दोनों के फायदे के लिए जब इन दो ग्रुप्स को फायदा होगा तो ओवरऑल कम्युनिटी को भी फायदा होगा सो so, कहने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि फॉर द टाइम बीइंग हम इसको थोड़ा सा यूं डिस्कस करें कि ये एक ऐसी लर्निंग है जो कि बिसाइड्स फॉर्मल सेटिंग ऑफ सॉर्टिंग और एक्वायरिंग और गेटिंग एजुकेशन वेन यू गो आउट फॉर वर्क वेन यू गो आउट एंड लुक इन द working of the organizations and you contribute towards those organizations then when you contribute towards working of that organization so the combination of work as well as the knowledge that we have acquired makes work based learning enables us to practically implement whatever we have uh, acquired to so, students is definition se humne ye sikha कि ये कुछ ऐसा इल्म है जिसको आप प्रैक्टिकल शक्ल दे रहे हैं और अपने फील्ड ऑफ स्टडी से रेलिवेंट आप उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं सपोज एक बंदा है जिसने मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन की है तो मार्केटिंग से रिलेटेड जो सेल्स की स्ट्रेटजीज हैं मार्केटिंग से रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट की स्ट्रेटजीज हैं मार्केटिंग से रिलेटेड जो फर्दर 
چیزیں اس نے لرن کی ہیں ڈیورنگ ٹیکنگ اپ دا کورسز آف مارکیٹنگ ان ہز اور ہر کلاس روم ساری کی ساری جب وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرے گا تو دیٹ ول بی نون ایز ریلیونٹ انفارمیشن دیٹ از یوز ان دا ورک پلیس سو اٹ از نون ایز ورک بیسڈ لرننگ فائن اسٹوڈنٹس اسی طرح سے اگر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی بات کریں تو لوگوں کو موٹیویٹ کرنا لوگوں کو سیٹسفائی کرنا لوگوں کو آج کل ایک اور ٹرم یوز میں ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں یا جس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاؤ ٹو ریٹین دا ٹیلنٹ ود ان دا آرگنائزیشن اپنے امپلائیز کو اپنے ایسٹس کو اپنے ان امپلائیز کو دیٹ آر ریئلی کانٹریبیوٹنگ ٹوڈز دا سکسیزفل آپریشنز آف یور آرگنائزیشن ہاؤ ٹو ریٹین دوز پیپل سو اسٹوڈنٹس ریٹینشن آف امپلائیز از اے میجر پرابلم دیٹ آرگنائزیشن فیس کہنے کا مطلب یہ اسٹوڈنٹس کہ وین یو اپلائی دوز اسٹریٹجیز وین یو اپلائی دیٹ ایکوائر نالج ان یور آرگنائزیشن ٹو ٹیک کیئر آف دوز امپلائیز ہو آر ریئلی پروو ٹو بی این ایسٹ فار یور آرگنائزیشن سو اٹ از اباؤٹ ورک بیسڈ لرننگ اوکے اسٹوڈنٹس لیٹس ونس اگین گو تھرو دا ڈیفینیشن آئی ایم گوئنگ ٹو اگین ریڈ اٹ فرام دا سلائڈ اینڈ دین موونگ آن موونگ ٹوڈز few further things that we have to discuss in our this lecture as well as the upcoming lectures so a student the definition says any situation where a student works or studies in a non-university location and where learning outcomes contribute to the overall aims of their program of study since you are responsible for implementation of the acquired knowledge that is relevant to the studies that you have done ab agar hum isko is tarah se kahe thoda sa differentiate kare ke engineering ke bare mein aapko pata nahi basics nahi hain aur aap engineering ke hawale se koi kaam karna chahenge to definitely failure ke chances zyada honge aapko computer computer networking ke bare mein pata nahi aur aap ٹرائل اینڈ ایرر بیسز پہ کچھ کرنا چاہیں گے یس دیر از پاسبلٹی کہ شاید کبھی تکا لگ بھی جائے بٹ تکا لگنے کے چانسز آر ریئلی ریئر سو اسٹوڈنٹس بہتر یہ ہے کہ جو آپ نے ریلیونٹ اسٹڈیز کی ہیں جو ریلیونٹ اسکلس ڈیولپ کی ہیں جو ریلیونٹ نالج اکوائر کیا ہے اس کو ریلیونٹ ایریا آف ورک میں امپلیمنٹ کریں تو سکسیز کے چانسز زیادہ ہونے کے چانسز ہیں فائن اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمیں ایک چیز نظر آ رہی ہے جس کو ہم یہ ڈیفینیشن کو اگر دیکھیں تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اسٹوڈنٹس آر سپوز ٹو ورک ان اے نان یونیورسٹی انوائرمنٹ تو اس سے یہ بھی ایک کنفیوژن پیدا ہو سکتی ہے کہ کیا ہم اس کو ورک بیسڈ لرننگ نہیں کہتے جو کہ ہم ایکسپیریمنٹس کی صورت میں کسی لیبارٹری میں کرتے ہیں جب ہم ایکسپیریمنٹس کی صورت میں یا فار دیٹ میٹر اف آئی ٹاک اباؤٹ مینجمنٹ سائنس اسٹوڈنٹس اور وین وی سالو دا کیسز وین وی سالو دا پرابلمس آف ڈفرینٹ آرگنائزیشنس دیٹ وی ریڈ ان اے فارم آف اے پرابلم اور اے کیس اسٹڈی ان آر کلاس رومس ویل اٹ کین بی اے وے آف ایکوائرنگ دوز اسکلس اٹ کین بی وے آف doing the things in a limited or controlled environment fine theek hai hum university mein jab hote hain different experiments hum se apne teachers hamare karwate hain uh, we are really grateful to our all teachers who encourage us to take up the case studies to take up the problems existing in different organizations and try to solve it in the classroom settings well but the thing is کہ وہاں پہ پریکٹیکل سینیریو نہیں ہوتا وہاں پہ ٹائم شاید اتنا کانٹریبیوٹ یا کانٹریبیوٹ نہیں کرتا جتنا کہ کسی پریکٹیکل سچویشن میں سپوز فار ایگزامپل اس کی ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں آپ نے ایک ایونٹ مینجمنٹ کا کورس لیا ایونٹ مینجمنٹ میں آپ نے بہت ساری اسٹریٹجیز پڑھی بہت ساری تھیریز پڑھی بہت سارے کانسیپٹس لرن کیے فائن تو 
अब देखें एक छोटी सी बात करते हैं आम सी बात करते हैं अपनी डेली लाइफ से एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं और फिर इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर वर्क बेस्ड लर्निंग टू गो फॉर गो टू सम नॉन यूनिवर्सिटी सेटिंग्स नॉन यूनिवर्सिटी सेटिंग से मुराद ये है बच्चों कि जहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है जहाँ तक इवेंट मैनेजमेंट की केस स्टडीज़ हमने सॉल्व की बहुत सारी चीज़ें लर्न की किस सिचुएशन में क्या स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट की जा सकती है नो no डाउट We have learned a lot, but देखें जी बच्चों आपके घरों में हमारे घरों में हमारी सोसाइटी में हमारे मोहल्ले में शादी का एक इवेंट होना होता है ठीक है या फॉर दैट मैटर अल्लाह ना करे कभी ऑल दो डेथ भी सेंस इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ह्यूमन लाइफ तो कभी डेथ का हम लोगों को एक्सपीरियंस uh, करना पड़ता है अपने मोहल्ले में अपने घर में इवेंट कभी सो चले लेट्स लुक एट द हेल्थियर साइड ऑफ द एग्जाम्पल दैट इज अबाउट मैनेजिंग अ शादी शादी का एक इवेंट है और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है बहुत सारी एक्टिविटीज को मैनेज करना पड़ता है आपने पढ़ लिया हाउ टू मैनेज एन इवेंट ऑफ मैरिज ऑफ योर एल्डर ब्रदर और मे बी सम कजन और मे बी सम एल्स इन द मोहल्ला इन योर बुक्स और इन योर प्रैक्टिकल आई मीन इन योर ड्यूरिंग योर स्टडीज but when you entered when you experience the shaadi of your own brother or maybe on sister so hua kya wahan pe jo aapne jo zimmedariyan aapko sompi gayi thi unko kaise tarike se aap organize karte ho kaise tarike se aap manage karte ho aur kaise tarike se ultimately wo baaki activities ke sath synchronize ho jati hain so this is what actual essence of work based learning is सो so, कहने का मतलब ये कि नॉन यूनिवर्सिटी सेटिंग्स इज इनकरेज ड्यू टू दीज वेरी रीजंस कि जब आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को परफॉर्म करते हो तो लर्निंग ज़्यादा होती है ठीक है स्टूडेंट्स सो नाउ मूविंग अहेड एंड लुकिंग इन टू फर्दर डिटेल अबाउट वर्क अबाउट लर्निंग एंड इन द अपकमिंग लेक्चर वील बी डिस्कसिंग फ्यू ऑफ द थ्योरीज which provide as the basis for learning basis for work based learning how those theories are related to our subject of changing the behavior of adopting new behaviors of uh, learning something new and applying that learning in the organization and so on so forth so students moving ahead will enable us to look into certain other aspects of work based learning what basically work is hum work ko kaise define karte hain work kya cheez hai different log work ko different meanings dete chale aaye hain different meanings ke sath sath different logon ki different understanding hai तो स्टूडेंट्स ऐसा ही है कि डिफरेंट लोगों के लिए वर्क का डिफरेंट मीनिंग हो सकता है डिफरेंट लोगों से अगर आप वर्क के बारे में पूछें तो शायद वो अपने ही अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपने ही कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक अपने ही एक्सपीरियंसेस के मुताबिक वर्क को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे सो वी कैन से दैट देर इज नो यूनिवर्सल डेफिनेशन ऑफ वर्क but just for the understanding just for making it more clear we may say that work is something that helps us to generate some economic benefits some financial benefits to so, students hum ye discuss kar rahe hain ki what basically work stands for to so, work jaisa ki maine kaha different meanings ka hamil hai lekin agar hum isko thoda sa confine karne ki koshish kar rahe hain ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके तो हम ये कहते हैं कि वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है वर्क एक ऐसा काम है जिसके अगेंस्ट हमें कुछ न कुछ इकोनॉमिक बेनिफिट हासिल होता है डू यू ऑल एग्री टू मी जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो हमारे जहनों में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आ जाती हैं या फॉर दैट मैटर अगर हम अपने पीयर ग्रुप में देखें 
तो डिफरेंट हम लोगों को लोग जो के डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं वो नजर आते हैं लाइक like, अगर हम वर्क की बात करें तो शायद आपका कोई जानने वाला बैंक मैनेजर है फॉर दैट मैटर बैंक मैनेजर नहीं है बैंक में एज अ कैशियर काम कर रहा है फाइन गुड ओके यस ही इज अ वर्कर ही इज एन एम्प्लॉई ही इज डूइंग सम जॉब ही इज परफॉर्मिंग सर्विसेज ही इज प्रोवाइडिंग राधर सर्विसेज टू द पीपल ऑन द अदर हैंड आप ही का एक और दोस्त है या फॉर दैट मैटर आपका कोई क्लास फेलो है जो कि किसी भी कंपनी में एज अ सेल्स मैन काम कर रहा है अगेन आपके जहन में उसका कॉन्सेप्ट आया कि वर्क से क्या मुराद है वर्क से मुराद ऐसी कोई पेड एम्प्लॉयमेंट है ऐसा कोई काम है जिसके अगेंस्ट वर्क जिसके अगेंस्ट फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल होता है सो so, एक और आपने देखा कि आप जब यूनिवर्सिटी गए तो आपको पढ़ाने कोई लेक्चरर साहब कोई प्रोफेसर साहब आए उन्होंने थॉट शेयरिंग की आपसे कोई तकरीबन डेढ़ घंटा या फॉर दैट मैटर तीन घंटे की क्लास उन्होंने पढ़ाई और चले गए उनका कुछ डिजिग्नेशन था उनके कुछ क्वालिफिकेशन थी उनकी उनकी कुछ एक्सपर्टीज थी उनके कुछ एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने आपसे शेयर किए बीइंग एन स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट्स तो जब कभी हम वर्क के बारे में सोचते हैं जब कभी भी वर्क का लफ्ज हमारे सामने आता है तो हमारे सामने कुछ इस किस्म की ऑर्गेनाइजेशनल फिगर्स कुछ इस तरह के लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म कर रहे होते हैं हमारे जहनों में आ जाते हैं ऐसा ही होता है सो स्टूडेंट्स वेन वी से कि कुछ ऐसे लोग जो कि ऑर्गेनाइजेशन में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं सो वी से दैट दीज पीपल आर वर्किंग इन सम ऑर्गेनाइजेशन सो जब हम वर्किंग की बात करते हैं तो इट लीड्स अस टू द डिस्कशन ऑफ एक्वायरिंग और हैविंग सम जॉब having some sort of employability having some sort of position in some organization fine students to jab students ye workers jab ye employees jab ye log jo ke organizations mein jaate hain aur kuch functioning karte hain us functioning ke against us service provision ke against us apni abilities ko apply karne ke against they come up they bring something in return to their homes and the thing generally that they bring to their homes is known as pay or salary or some financial benefit so whenever we perform whenever we operate whenever we function for the sake of getting something in return some economic benefit in return so it is known as work fine students so looking into the definition once again i am going to read it from slides for you people you may follow me and let's have a uh, better understanding by going through the definition it says that economically active people are known as employees for that matter they can be employer as well because they are also doing work because they are hiring people because they are running their businesses because they are in actively involved in generating some sort of economic activity why they are doing all these things since they are doing all these things to get ultimate benefit to get ulti to achieve ultimate goal of the organization which is known as जनरल uh, टर्म्स में अगर हम बात करें तो वो लोग क्यों मेहनत कर रहे होते हैं वो क्यों अपनी एबिलिटीज अपनी खून पसीना वो लगा रहे होते हैं इन्वेस्ट कर रहे होते हैं टू एक्वायर ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस एंड वेन वी से टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस जनरली वी मीन to increase the profits of any organization to contribute the financial in terms of financial resources 
to the organization. Fine. So students, ये बात तो वाजे हुई कि paid work जब कभी भी होगा, जब कभी भी हम paid work की बात करेंगे, तो that will be counted as work. But work-based learning project के हवाले से at times work can be paid, may not be paid. Fine. जैसे कि हम लोगों ने पहले एक छोटी सी बात कही कि we are well aware of the internships. अब कुछ organizations हैं जो कि internships को बहुत अच्छा समझती हैं, positively contribute कराती हैं लोगों से or in return they pay something lekin on the other hand we say we see that there are many organizations that do not pay even a penny for the people they have acquired under internship programs fine so uh, now extending our discussion to what do people do at work log kya kya activities perform karte hain work ke hawale se so students, there are many things in which some of the things are included in which some of the things are included in which are included in performing the job itself. The job means the work which you have joined the organization for the work that you have better way to perform. So that is the job. Fine. And what is the job against? Definitely you have some kind of financial benefit in form of some return in, some, in the form of some reward milta hai fine okay second thing is taking new challenges and new tasks tackling sorry this is not taking tackling new changes challenges and new tasks to students baat ye hai ki jab aap kaam karte ho to aapko problems face karni padti hai problems face karne ke liye problems ka solution talash karna padta hai Solution talash karne ke liye you have to look for different alternatives. So, jab alternatives talash karke aap koi bhi ek sahi appropriate jo solution hai wo implement karte ho. So, that enables you to learn more. Fine. The third thing, not really the last but I mean few of the things I have uh, already told you that these are few of the things. Reflecting on their own experiences, etc. जो आपके पहले के experiences हैं और जो अब experiences आप face कर रहे हो, इन दोनों को match और mismatch करना, उन दोनों को आपस में contrast and compare करना और अपने opinions को, अपने new experience को reflect karna, new experiences ko logon ke saath share karna, new experiences ko us problem se relevant implement karna is all about work. So students, hum logon ne is lecture mein kya sikha bhi tak, hum logon ne do baaton ko padha bhi tak, pehli baat to ye ke what basically is work based learning. वर्क बेस्ड लर्निंग की एक डेफिनेशन देखी उसकी नेचर को समझने की कोशिश की डिफरेंट पर्सपेक्टिव से उसकी नेचर को समझने की कोशिश की बाय शेयरिंग फ्यू ऑफ द एग्जांपल्स फ्रॉम आर डेली लाइव्स फिर उसके बाद अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने वर्क को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की सो वाइल समराइजिंग आई मस्ट से दैट आई मीन द डेफिनेशन ऑफ Work based learning is to implement the acquired skills, the acquired knowledge, the acquired experiences, uh, maybe in the form of solving case studies, in the form of some laboratory experiments, in the form of some uh, assignments that have been given to us during our coursework. And when we apply those KSAs, while go, going and working into the organizations so that is known as work based learning and what work stands for work is basically any activity performed in relation to in uh, for for acquiring for getting something in return and that is definitely the financial benefit or we say that any economic activity 
so it is known as work so students we have learned about uh, work based learning we have discussed the nature of work based learning and uh, not only we are not only confined to work based learning rather we have to we have to be focused on work based learning project that you people are going to undertake or that you i mean the thing or the project that you have to complete i mean this is one of the requirement of the course that you have to undertake such a project uh, that enables you to apply the acquired knowledge that you have got from the universities and the uh, uh, the things the practical things that you will uh, include in your i mean doing that job doing that activity so kehne ka matlab ye ke students aap logon ko inshallah is course se jo kuch aap learn karoge usme aap logon ko aisi skills aisi baatein ek to ye bataya jayega ke kaun kaun se work based learning projects ho sakte hain unke types kya ho sakti hain work based learning ka fayda students ko kya ho sakta hai work based learning ka fayda एम्प्लॉयर uh, को क्या हो सकता है वर्क बेस्ड लर्निंग का फ़ायदा ऑर्गेनाइजेशन को और ओके फाइन फॉर दैट मैटर ऑर्गेनाइजेशन या हम एम्प्लॉयर जब कहते हैं तो दैट इज़ वन एंड द सेम थिंग वर्क बेस्ड लर्निंग का फ़ायदा यूनिवर्सिटीज़ को क्या हो सकता है ओके स्टूडेंट्स डू यू थिंक कि वर्क बेस्ड लर्निंग का फ़ायदा यूनिवर्सिटीज़ को भी हो सकता है ओ यस यू आर राइट कि यूनिवर्सिटीज़ को भी वर्क बेस्ड लर्निंग का फ़ायदा हो सकता है क्या क्या फ़ायदे होते हैं कैसे होते हैं वो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में इन शह कवर करेंगे उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि अगर वर्क बेस्ड लर्निंग ही को इम्प्लीमेंट किया जाए ही को इनक्रेज किया जाए वर्क बेस्ड लर्निंग ही को अपने कैरिकुलम का हिस्सा बना लिया जाए तो उससे आपको ओवरऑल कम्यूनिटी को ओवरऑल सोसाइटी को भी बहुत सारे फ़वाद हासिल हो सकते हैं फाइन आजकल हम बात करते हैं ग्लोबलाइज बिजनेस की ग्लोबलाइज फंक्शनिंग की ग्लोबलाइज वर्किंग की आजकल बात होती है इंटरनेट बेस्ड वर्किंग की सो आई मीन यस वन शुड एक्वायर दैट मच स्किल्स वन शुड हैव दैट मच नॉलेज दैट ही और शी मे बी एबल टू परफॉर्म एनी वेयर इन द वर्ल्ड फाइन या फॉर दैट मैटर हम जब ये बात करते हैं तो ही और शी मे बी एबल टू और I mean the universities must enable their students to work under different circumstances, crises. हम जिस मुल्क से ताल्लुक रखते हैं वहाँ पे unfortunately बहुत सारे changing scenarios का सामना करना पड़ता है So students, हम लोग इस course में ये कोशिश करेंगे कि different scenarios को discuss करें different जो टाइप्स ऑफ वर्किंग है या वर्क बेस्ड लर्निंग है उसको डिस्कस करें सो स्टूडेंट्स फॉर द टाइम बींग आई एम समराइजिंग दिस लेक्चर बाय सेंग दिस दैट वर्क बेस्ड लर्निंग इज इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट डिफरेंट स्टेक होल्डर्स दैट आर प्रीवेलिंग डिफरेंट ग्रुप्स दैट आर प्रीवेलिंग इन आर सोसाइटी इन आर कम्यूनिटी फाइन और वर्क कि नेचर को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत इस लिहाज से है कि ज़ाहिर जब हम वर्क की बात करते हैं तो दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लर्निंग जब तक लर्निंग नहीं होगी शायद कोई भी इंसान शायद कोई भी इंडिविजुअल शायद कोई भी स्टूडेंट वर्क करने के लायक ना हो वर्क परफॉर्म ना कर सके चलो हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि शायद वो वर्क ट्रायल एंड एरर बेसिस पे तो कर लेगा वन वे और द अदर ही मे बी एबल टू परफॉर्म दैट वर्क बट इफेक्टिव फंक्शनिंग स्मूथ ऑपरेशन विल नॉट बी एंश्योर्ड विदाउट लर्निंग सो स्टूडेंट्स होप टू सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इन द नेक्स्ट लेक्चर विद समथिंग पॉजिटिव अबाउट दिस सब्जेक्ट अबाउट दिस एरिया इन योर माइंड थैंक यू वेरी मच